गल्पटी एक ग्रामे कारीना नाम मे बस करत कारीनारिवार और बन और बन नाम छो अनुष्का अनुष्का कारीनार सब बन छो कारीनाचार करत कारीना कथा मल्लि कारीना दौड़े और मार गल हाँ मा खूब कथा शिखे तदी थे मन थे ना क्या बेचे कष्ट करते हतोना करते दीना खूब मन करी प्रत्येक दिन बहाना नतुन किब क्ज शेष कर आज के तु एक बेलार खबर पाना कारण तु अनेक देरी प्रत्येक दिन इसे देखी तुम बस तुम बन सब क्ज कर एक सहाय कर ले तो पारो खबर चले गलो कसते माना कर घर तु क्यों आसलि भेल सबकाजी दाओ 
আমি আসলে একটু বেশি রাগ করে ফেলেছি তোমার উপরে না বাবা কোনো সমস্যা নেই দোষটা আমারই ছিল না না কিন্তু আমি তোমাকে ঠিক করেও বুঝাতে পারতাম এরপর কারিনার বাবা ওকে আদর করতে লাগলো এটা ও স্বপ্নার একদমই ভালো লাগলো না শোন কারিনা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আনুষ্কার শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না তুই ওর কাছেই থাকিস কাজ করবি আর ওকেও দেখবি ঠিক আছে মা কারিনার ওই দিন কাজ করতে করতে আর ভালো লাগছিল না ওর মন অনেক খারাপ হচ্ছিল ও কালকের কথা ভুলতেই পারছিল না তারপর কারিনা পুকুরের পারে গেল পুকুরের পারে যে ও কাটতে লাগলো হঠাৎ করে পুকুর থেকে একটি আওয়াজ আসলো কি হয়েছে তোমার তুমি কাঁদছো কেন আমাকে বলো তুমি তো প্রত্যেক দিন আমাকেই সবকিছু বলো কে কে কথা বলছে আমার সাথে কে কথা বলছে আমি কথা বলছি এই যে আমি পুকুর আমি একটি জাদুর পুকুর তুমি প্রত্যেক দিন মাছ ধরতে এসে যা যা বলো সবকিছুই আমি শুনতে পারি তাহলে তো তুমি সবকিছুই জানো আমার সৎমা আমাকে একদম দেখতে পারে না আমার সৎ বোনও আমাকে একদম পছন্দ করে না আমি তোমাকে সাহায্য করব তুমি কোনো চিন্তা করবে না কারিনা ধন্যবাদ জাদুর পুকুর তুমি এমন কিছু আমাকে দাও যেটার কারণে আমার সৎমা আমাকে অনেক ভালোবাসবে ঠিক আছে এই নাও আমি তোমাকে জাদুর পানি দিচ্ছি এই পানি তুমি তোমার বোনের মুখে দিবে তাহলেই ও সুন্দর হয়ে যাবে ও সুন্দর হলেই তোমার মা ও তোমাকে অনেক ভালোবাসবে ঠিক আছে জাদুর পুকুর তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারপর কারিনা ওই ও জাদুর পুকুরের পানি নিয়ে ওর বাসায় গেল যে ওর মাকে সব কিছু বলল কি বলছিস টা কি এটা তো খুবই ভালো কথা আনুষ্কার কাছে যাই যে আনুষ্কা কে এটা দেই হ্যাঁ মা চলো তারপর কারিনা আর ও সৎ মা মিলে আনুষ্কার কাছে গেল যে ওকে জাদু পানি দিয়ে মুখ ধোয়ালো সাথে সাথে আনুষ্কা দেখতে অনেক সুন্দর হয়ে গেল মা দেখছো আমি কত সুন্দর হয়ে গেছি হ্যাঁ আমার মেয়েটা কত সুন্দর হয়ে গেছে সব কিছু হয়েছে কারিনার কারণে কারিনা তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরপর থেকে কারিনা সব মা ওর সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগলো সব কাজ ওরা মিলেমিশে করত কারিনাকে একা সব কাজ করতে হতো না ও আস্তে আস্তে ও সৎ মার ভালোবাসাও পেতে লাগলো কিন্তু এদিকে আনুষ্কা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে বলে ওর অহংকার অনেক বেড়ে গেল আনুষ্কা এই যে দেখ এটা আমি তোর জন্য নিয়ে এসেছি এই জামাটা সুন্দর না কি জামা এটা নিয়ে এসেছো একদমই সুন্দর না এখন আমি কত সুন্দর হয়ে গেছি এইসব পচা জামা কি আমাকে মানায় নাকি আনুষ্কা ওর মার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করত দেখ কারিনা আনুষ্কা দিন দিন অনেক খারাপ ব্যবহার করছে আর ওর রূপের অহংকারটা অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ মা আমি ও এটাই দেখছি ও অনেক অহংকার করছে কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না একদিন আনুষ্কা ওই জাদুর পানি আবার পেল তখন ও চিন্তা করল আচ্ছা আমি একটুখানে মুখ ধুয়ে যখন এত সুন্দর হয়েছি তাহলে আবার মুখ ধুই ধুলে তো আমি আরো সুন্দর হয়ে যাব তারপর আনুষ্কা আবার ওই জাদুর পানি দিয়ে মুখ ধুলো সাথে সাথে ও দেখতে অনেক পচা হয়ে গেল ও কাটতে কাটতে কারিনা আর ওর মার কাছে গেল ওরা ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল ওই জাদুর পুকুর ছাড়া তো কেউ ওকে ঠিক করতে পারবে না তারপর ওরা তিনজন মিলে জাদুর পুকুরের কাছে গেল জাদুর পুকুরের কাছে যে সব কিছু বলল তোমাকে আমি সুন্দর রূপ দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওইটার অনেক অহংকার করতে আমি তো তোমাকে আর সুন্দর করতে পারবো না কিন্তু তোমার প্রথমে যে রূপটি ছিল সেটি আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই আপনি ওইটাই আমাকে ফিরিয়ে দেন তারপর জাদুর পুকুর ওর আগের রূপ ওকে ফিরিয়ে দিল তারপর কারিনা ওর পরিবারের সাথে খুশি খুশি থাকতে লাগলো তো তোমরা দেখলে বন্ধুরা জাদুর পুকুরের গল্পটি এ গল্প থেকে আমরা যেটা শিখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি কখনো কিছু পাই তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের অহংকার করা উচিত নয় তো বন্ধুরা 
এই গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানাতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের এজেট স্টোরি টিভিকে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ